ഞാൻ മേരി മെറ്റിൽഡ സ്റ്റേ ഇൻസ്പെയർഡ് സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നല്ല തിരക്കു പിടിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഓഫ്ലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചില ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു എനർജി ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളതെന്നോ യൂട്യൂബ് എടുക്കും നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ വായിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് കുറേ പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കമൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല എനർജൈസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം വരും കേട്ടോ ആര് ആരെയാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഈ പ്രചോദനം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സംഭവമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം ക്യാൻസർ വന്ന് ചികിത്സിച്ചൊക്കെ ഭേദമായി പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ ഊർജസ്വലരായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അവരിലൊരാൾ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മരുന്നിനേക്കാൾ പ്രധാനം സ്ട്രെസ്ഡ് ആകാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എന്നാണ് പറയാറ് ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രെസ് അത് ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു കാരണം തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും ചരിത്രാതീത കാലം തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ സ്ട്രെസ്സും ഇന്നത്തെ സ്ട്രെസ്സും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഈ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ആവുന്നുമില്ല എന്തെല്ലാം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് തൃപ്തി വരാതെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശീലനരാകുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ഔട്ടർ വേൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നു അതുപോലെ ആകണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള മോഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമായി മാറി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെയൊക്കെ വണ്ടി പോകൂലേ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് ആവശ്യങ്ങളെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുക ലിയോ ടോൾ സ്റ്റോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ലിയോ ടോൾ സ്റ്റോ എഴുതിയ ഒരു കഥയുണ്ട് ഞാൻ ചില പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചത് ലോകം ഇതുവരെ കണ്ട വലിയ എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ് ലിയോ ടോൾ സ്റ്റോയ് അദ്ദേഹം റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ എഴുതിയ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ് പണ്ട് എഴുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാറുണ്ട് പക്ഷേ കാലം കഴിയുന്നവരും പ്രസക്തി ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥ ആ കഥ പല ഭാഷകളിലേക്കും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കഥയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൗ മച്ച് ലാൻഡ് ഡസ് എ മാൻ നീഡ് ഇതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ ആറടി മണ്ണ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൻ ശ്രീ കെ എ പോൾ എന്ന സാഹിത്യകാരൻ എഴുതിയ പരിഭാഷയാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറടി മണ്ണെന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ കഥ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എന്തായാലും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മളെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ കഥ കേട്ട് കാണും എന്നാലും ഞാൻ ഈ കഥ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് വളരെ പ്രസക്തമായതുകൊണ്ട് അത് പാഹും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർഷകൻ്റെ കഥയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് വളരെ സത്യസന്ധനായി കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഭൂമിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരി ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വന്നു പട്ടണത്തിൽ അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു ആദ്യം പാഹോമിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു മോഹം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പാഹോമിലേക്കും ആ മോഹം പടർന്നു കയറി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ കുറെ ഭൂമിയൊക്കെ സ്വന്തമാക്കണം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് പറയാണ് അങ്ങനെ പാഹോം കുറെ ഭൂമി സമ്പാദിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ഒരു ജന്മിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പെടുകയാണ് അപ്പൊ ആ ജന്മി വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പാഹോമിന്റെ മുമ്പ
നടക്കുന്നതനുസരിച്ചാണല്ലോ ഭൂമി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പരിശീലനമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവസാനം അങ്ങോർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു തിരിച്ച് എവിടെ നിന്നാണോ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആ സ്ഥലത്ത് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും നഷ്ടമാകും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ സമയം ഇങ്ങനെ വൈകി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രോളമായി അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹം ഓടാൻ തുടങ്ങി ഓടി 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 അവസാനം അവിടെ തളർന്ന് വീണ് മരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും കൂടി ആറണ്യ മണ്ണിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി കഥ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ പരക്കം പാച്ചിലിനിടയിൽ സുഹൃത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ആറടി മണ്ണ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുള്ള വലിയൊരു പാഠമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ ടോൾസ്റ്റോയി നമുക്ക് തരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകണമെന്നൊക്കെ തോന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനും ക്രമീകരിക്കാനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആപ്പിൾ എന്ന ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്നു സി ഇ ഒ ആയിരുന്നു ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ച വെൽത്തിനൊന്നും കണക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് അമ്പത്താറാം വയസ്സിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചാണ് മരിക്കുന്നത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കാണും സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ ഡെത്ത് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ വൈറലായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു ഇത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ ഡെത്ത് നോട്ട് ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ ഡെത്ത് നോട്ട് ആയാലും അല്ലെങ്കിലും ഈ കുറിപ്പുകൾ നമുക്കുള്ള വലിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഡെത്ത് നോട്ട്സിൽ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എത്ര സ്വത്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചാലും നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ ചവിട്ടി നിന്നാലും അവസാനം ഒരു സത്യമുണ്ടല്ലേ മരണം നമ്മൾ ഈ ഡെത്ത് ബെഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും കാരണം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേറെ എവിടെയോ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്താ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ആളുകളുടെ സാമീപ്യം കരുതൽ അവിടെ വെച്ചറിയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയപ്പോൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഫാമിലി റിലേഷൻസ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പാട്ട് പാടുക കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുക വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക ഇതാണ് ട്രൂ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അതാണ് ഈ ഡെത്ത് നോട്ടിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം തരുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത് ഞാനൊരിക്കൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ആളുകളോട് ഈ ലൈഫ് റോൾസ് ഒന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പല ലൈഫ് റോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ റോളുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഹസ്ബൻഡ് ഫാദർ എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുക സത്യം പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി കാരണം എനിക്ക് അത്ര തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തിരക്ക് പിടിച്ചോടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക ഡെത്ത് നോട്ട്സിൽ രണ്ടാമത് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ തോട്ട് പ്രൊവോക്കിങ് ആണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മുപ്പത് ഡോളർ വില വരുന്ന പേഴ്സ് മുന്നൂറ് ഡോളർ വില വരുന്ന പേഴ്സ് ഇത് രണ്ടിലും വെക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലേ മുന്നൂറ് ഡോളറിൻ്റെ ഒരു വാച്ച് മൂവായിരം ഡോളറിൻ്റെ വാച്ച് രണ്ട് കാണിക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സമയം അറിയാനാണല്ലോ ഈ വാച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാച്ചുകളും ആവശ്യം നടത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒരുപോലെ സഹായിക്കും മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ളൊരു വീട് മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ളൊരു വീട് വീടിന് എത്ര തന്നെ വലിപ്പോയാലും ലോൺലിനെസ് സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിനകത്ത് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇക്കോണമി ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഏത് ക്ലാസ
നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണോ അവരെ ധനികരാകാനല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ജീവിതത്തിലെ ശരിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ അവർക്ക് മാതൃകയാവണം അഞ്ചാമതായിട്ട് ഡെത്തിനോട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നോ ശരിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവുണ്ടായത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ രോഗം വ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ മെഡിസിനായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് ഫുഡാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ട ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അവസാനം മെഡിസിൻ നമുക്ക് ഫുഡായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്രേക്കില്ലാതെ എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകാതെ നമ്മൾ പണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുമ്പോൾ ഒരു ക്രമീകരണമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതാണ് ടോൾ സ്റ്റോയുടെ കഥയും ഈ ഡെത്ത് നോട്ട്സും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയകരമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടം വിട്ട് പോകാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ട് പോകും പക്ഷേ എന്നേക്കുമായി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ആണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അത് ശരിയല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അപകടമുണ്ട് നമുക്കൊരു ആയുസ്സുണ്ട് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂ ഷെയറിന് അപ്പുറം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കലല്ല സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കാരണം ട്രൂ ഹാപ്പിനെസ് വെളുത്തിലല്ല സ്ഥാനമാനങ്ങളിലല്ല നേട്ടങ്ങളിലല്ല അത് റിലേഷൻസിലാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു